I am Lily Zoruria from the ASEAN Sogi Caucus. Welcome to the Hear Queer Stories podcast series with the theme of intersecting rainbows, progress, challenges, and solidarity within the queer movement. This podcast series is created by ASEAN Sogi Caucus, which aims at magnifying voices of queer brings community in Southeast Asia. We hope this can help strengthen the communities despite the adversities and difficult events they face. In the making of the podcast series, we collaborated with three young Indonesian activists, Ayunita, Purba, and Krishna. This episode is hosted by Purba. Halo Lini, terima kasih perkenalannya. Halo Queerlings, saya Purba, Ampu Rumah untuk episode ini. Episode kali ini akan mengeksplorasi sebuah tarian tradisional Indonesia yang merayakan kecairan dan keragaman gender yang dianggap menantang norma-norma sosial. Nama tarian itu adalah Lengger Lanang. Telah bergabung dengan kita, Mas Rianto, seorang penari Lengger Lanang dari Banyumas yang akan berbagi pengalaman dan wawasannya tentang tarian tradisional yang begitu indah ini. Halo Mas Rianto, apa kabar? Halo, apa kabar? Terima kasih. Mas. Kabar baik saya. Iya, terima kasih loh Mas sudah hadir di dan menyempatkan waktunya untuk berbagi mengenai Lengger Lanang di podcast ini. Uh, saya sudah banyak mendengar tentang Mas Rianto dan karya-karyanya yang luar biasa. Terima kasih, Mas. <laughs> ya, Mas, uh, secara singkat Mas, uh, apa sih itu tari lang- tari Lengger Lanang? Ya, tari lengger lanang ini sebenarnya dari kata lengger itu sendiri sudah lanang ya, sudah lanang itu bahasa Jawa yang artinya laki-laki gitu. Lengger, leng itu adalah lubang dan ger itu sebutan untuk anak laki-laki. Misalnya uh, reneongger gitu dalam bahasa Jawa atau juga diartikan sebagai cenggernya ayam jantan atau mahkotanya ayam jantan. Jenggir. Nah, uh, dulu waktu saya masih duduk di bangku SMK Sendang Mas Banyumas, saya mempelajari tentang lengger. Itu definisinya yang saya dapat itu adalah uh, lengger itu lengger itu uh, dikira perempuan tapi laki-laki karena lubang itu identik dengan perempuan, tetapi uh, berdandan seperti perempuan, tetapi adalah tubuh laki-laki. Nah, setelah saya pelajari, kemudian saya melakukan penelitian dan menggali kembali tentang lengger itu sendiri, bahwasanya bagi saya dari hasil penelitian saya itu lengger, leng itu tetap dalam posisi lubang, ya. Tetapi lubang di sini adalah lubang yang ada di dalam tubuh manusia. Ada sembilan lubang. Sembilan itu adalah angka kesempurnaan. Jadi hmm. lubang ini ada lubang mata, hidung, mulut, telinga, dan dua di bawah. Itu ada uh, kelamin dan juga anus. Gitu kan? ya. Dan ini yang memang perlu dijaga. Hmm. Uh, dan perlu dikontrol. Karena pada zaman dulu ini memang uh, mereka sangat menjaga sekali hal-hal yang ada di dalam tubuh. Ya, pada masa dulu manusia-manusia purba hmm. Kemudian ger itu adalah tubuh laki-laki Jadi di dalam tubuh laki-laki adalah sebagai uh, medium atau perantara Antara bumi dan langit Atau uh, apa tubuhnya itu sebagai medium Menurut saya lengger ini adalah sebuah penyatuan tubuh Antara maskulin dan feminim di dalam tubuh laki-laki ini itu dan hmm. untuk upacara uh, ritual kesuburan pada masa itu memang uh, kesenian lengger ini dilakukan oleh laki-laki untuk uh, rasa syukur berdoa kepada uh, semesta ya. untuk mendapatkan padi kemudian uh, bersih desa kemudian untuk kesuburan manusianya seperti itu jadi memang kesenian ini lahir dari rahim kaum tani gitu. Ya, 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 nah, ya. lengger itu adalah sembilan kesempurnaan yang ada di dalam uh, semesta. Iya, iya. 
Nah, pertanyaannya sekarang kenapa harus laki-laki yang menarikan dan ber apa ya istilahnya me, uh, ber, mengambil posisi perempuan gitu. dan harus uh, bergerak feminim seperti layaknya perempuan ya, ya betul. atau berdandan ya. seperti perempuan gitu ya, sebenarnya dulu itu uh, gerak tubuh Lengger ini sendiri sangat bebas. Mereka tidak ditentukan dengan pakem-pakem yang ada, dengan bentuk-bentuk tarian yang ada. Mereka sangat bebas untuk menciptakan gerakan-gerakan uh, mereka dengan mantra-mantranya untuk upacara uh, syukur terhadap uh, sang pencipta. Nah, hmm. kenapa laki-laki? Karena dulu pelakunya adalah yang banyak bekerja di luar rumah adalah laki-laki. Dan mereka yang selalu berdendang, kemudian menanam padi, kemudian membersihkan lingkungan, membersihkan desa, itu kebanyakan di, dilakukan oleh kaum laki-laki. Dan dipercaya sekali kaum laki-laki itu periode kesuciannya itu lebih lama daripada perempuan. Kalau perempuan itu sekitar umur 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun itu sudah haid atau sudah menstruasi. Jadi tidak boleh untuk melakukan upacara ritual tersebut. Nah, uh, kaum perempuan itu memiliki batasan-batasan umur tersendiri. Jadi uh, mereka khawatir kalau ini akan uh, terbatasi pula untuk upacara ritual. Maka itu memang di dalam tubuh laki-laki itu uh, akan dilakukan kesinambungan, kontinuitas. Ya. Dan... Uh, kenapa dipilih laki-laki? Karena juga di dalam tubuh laki-laki itu unsur maskulin dan feminim yang harus disatukan atau dileburkan menjadi satu. Harus nyawici. Ya. Nyawici terhadap tubuhnya, nyawici terhadap uh, sifat femininnya, kemudian nyawici terhadap lingkungan alam semesta. gitu. Dan uh, tidak dipungkiri bahwasannya uh, Tubuh manusia itu terbentuk dari dua unsur, yang mana unsur itu adalah uh, maskulin dan feminim, yang melebur menjadi satu. Dan tidak mungkin kalau misalnya hanya cuma satu uh, elemen, misalnya uh, apa telurnya saja yang hmm. hidup, tidak mungkin. Jadi itu harus ada sel telur dan uh, ini ya menjadi satu sperma untuk hmm. uh, apa menjadi sebuah uh, ekosistem ataupun tubuh baru gitu dan ini adalah proses regenerasi yang memang secara alami uh, secara natural itu di uh, terciptakan seperti itu tetapi ketika sudah lahir otomatis mereka harusnya tidak meninggalkan ataupun tidak uh, membedakan antara laki-laki uh, dan perempuan menurut saya di dalam lengger ini adalah sebuah gift sebuah anugerah yang memang uh, diberikan pada tubuh itu untuk menyadari bahwa peleburan dalam tubuhnya itu tidak membedakan satu sama lain. Mereka tidak me, uh, mengkodekan. Gitu. Walaupun itu tubuh secara fisik itu adalah laki-laki, tetapi dalam jiwa, di dalamnya, itu uh, apa yang ada di dalam tubuh laki-laki itu dia meleburkan diri antara maskulin dan feminin dan mendamaikan antara maskulin dan femininnya itu. gitu. Aku suka banget tuh kata-katanya, Mas. Mendamaikan antara maskulin dan femininnya itu. Keren. Uh, akan pernah lihat, Mas, ya, di apa, Nari Lenggar di daerah Solo, Karanganyar, ya. Gitu. Aku lihat warga sana di desa itu tuh sangat menikmati tariannya. Mereka nonton, ya kan, banyak gitu. Mereka antusias. Mereka juga menerima emas dengan sangat baik gitu. Bahkan aku bilang mengagumi. Soalnya kan ada yang tiba-tiba minta minta foto bareng gitu ya. Salah satu mahasiswi isi kalau nggak salah gitu. Ya. Uh, Seri tarik. Betul. Gitu. Bahkan mahasiswi ano ini Stein ano ya. uh, ya. terus ada beberapa mahasiswa juga yang yang ya. waktu itu uh, hmm. minta foto juga. Iya iya. Jadi itu aku lihat sangat apa ya kontras sekali gitu ya di mana orang-orang yang begitu uh, apa ya mengagumi sosok Mas Rianto mengagumi tariannya juga mengagumi lengger mengimani bahwa lengger itu bagian dari tradisi mereka tapi juga ada orang-orang yang seperti yang Mas tadi bilang uh, 
mencibir bahwa laki-laki harus maskulin kayak gitu. Itu gimana menurut Mas? Ya memang kembali lagi pada golongan-golongan tertentu orang-orang yang memang mencibir masih karena mereka uh, beranggapan bahwa uh, golongan mereka lah yang paling uh, sempurna gitu. Tetapi mereka tidak sadar betul bahwa tubuh ini adalah tubuh yang diciptakan sang pencipta sebagai tubuh yang sempurna. Hmm. Bukan dari aturan-aturan mereka yang sempurna. Tetapi dalam tubuh itu sendiri yang sebenarnya kita harus sadari, kita kesempurnaan itu adalah sebuah peleburan. Bisa memahami hmm. unsur maskulin dan feminim, bisa bertoleransi, bisa menghargai satu sama lain. Hmm. Dalam kehidupan, saling membantu, gotong royong, uh, apa... saling menghormati seperti itu. Itulah sebuah kesempurnaan kehidupan sebenarnya. Tetapi kalau misalnya uh, golongan-golongan tertentu ya dengan egonya mereka bahwa golongan itu paling tinggi, paling sempurna, itu ya uh, menurut saya juga uh, kurang pas ya. Jadi uh, kalau yang yang saya dapati sekarang bagaimana meleburkan pandangan mereka dengan prestasi, dengan terus mengembangkan hal-hal positif yaitu dengan mengedukasi mereka terus ya. uh, apa memberikan ruang-ruang dan memberikan ruang kepada mereka untuk belajar bersama itu jadi adanya acara-acara festival seperti yang di Karanganyar kemarin sebenarnya membuka untuk masyarakat menikmati ataupun membelajari uh, kebudayaan-kebudayaan ataupun tubuh-tubuh dari kesenian yang lain ya, ya. ketika tubuh lengger ditampilkan di uh, Solo dan pada waktu itu di Karanganyar masyarakat pun merasa kagum karena tubuh yang uh, apa bergerak yang mereka tonton itu Uh, sudah mengalami perjalanan waktu dan peristiwa yang lama kemungkinan juga karena mereka melihat dari spiritual tubuh yang yang panjang gitu seperti tubuh saya sudah melewati dari tahapan-tahapan proses lengger itu ya, jadi ya. ketika di panggung pun sudah semakin kuat gitu hmm. nah apalagi ditambah dengan tubuh saya sudah uh, apa uh, menyebar di berbagai belahan dunia artinya Saya tubuh ini sudah punya pengalaman di Eropa, di Amerika, di Australia. Jadi uh, mencoba untuk mengeksplor tubuh ini ke dalam uh, perspektif pandangan masyarakat. Dan ketika mereka melihat tubuh yang sudah menjelajah ke berbagai benua, mereka sangat kagum. Nah, uh, dari prestasi itu saya coba mencoba uh, mengedukasikan bahwa lengger itu bukan dari uh, segi dipandang sebagai segi negatif saja, tetapi sebenarnya kita belajar apa sih di dalam segi negatif itu. Oh ternyata bukan negatif yang yang hmm. yang selalu mereka apa gembar-gemborkan, tetapi dari kenegatifan itu kita belajar dari sisi positif, apa menjadi sisi positif. Oh ternyata tersirat filosofi yang terkandung dari luhur bahwa kita harus melestarikan lengger ini agar supaya kata lengger itu elingonger. mengingatkan kembali gitu. Jadi kita juga mengedukasi masyarakat dengan tarian-tarian tradisional seperti lengger ini hal-hal yang baik gitu. Nah, ngomong-ngomong soal tubuh-tubuh yang sudah keliling uh, apa dunia gitu ya kan. Terus juga tadi yang Mas juga bilang elingonger mengingatkan kembali gitu ya kan ke orang-orang bahwa Uh, mereka punya apa akar pada tradisi gitu ya. Uh, aku jadi kepikiran begitu mengenai kan ada tuh banyak tuh Indonesia punya uh, dan juga di Southeast Asia gitu ya ada bisu gitu ya kan tradisi bisu di Indonesia ada ketoy di Thailand ada tomboys di Filipina ada apa lagi ya me gitu ya me di 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 Laos ada hijra di India jadi ini kan memang uh, tradisi-tradisi tradisional yang meleburkan maskulinitas dengan feminitas gitu ya kan iya yeah. terkait dengan uh, elingonggar tadi itu bagaimana menurut mas uh, uh, tradisi-tradisi queer ini peleburan antara maskulin dan feminin ini yang dari seluruh uh, Southeast Asia ini bisa membantu untuk uh, apa ya memberikan progres gitu ya uh, pada penerimaan dan juga bahkan perlindungan gitu bagi uh, mereka-mereka yang memilih di jalur ini gitu seperti Mas. 
Jadi uh, kalau saya itu uh, saya saya coba uh, ambil garis uh, merahnya tentang Elingonger bahwasanya uh, kita harus mengingat kembali bahwa kita hidup ini tidak sendiri bahwa waktu kita lahir juga kita punya saudara yang sebenarnya saudara itu adalah saudara yang tidak pernah jauh dari kita kakang kawah adi ari ari pada Pada filosofi Jawa itu ketika kita lahir, itu ada saudara kita. Yang memang saudara kita itu mengorbankan dirinya untuk menjaga tubuh ini dan meleburkan ke dalam tubuh ini. Jadi dua unsur yang pada saat itu menyatu menjadi satu, kemudian mem- membuat se- uh, bentuk manusia, dan ketika lahir mereka mengorbankan diri untuk menyatukan diri di Uh, jiwa sanubari kita yaitu hmm. adalah ketika tubuh itu terlahir sebagai tubuh laki-laki misalnya dikodekan sebagai laki-laki itu sebenarnya tubuh perempuanlah yang manjing atau menyatu dengan tubuh kita hmm. sebaliknya ketika kita lahir sebagai wujud ataupun bentuk perempuan tubuh laki-lakilah yang manjing ke dalam tubuh jiwa sanubari uh, perempuan itu nah Kita harus eling kembali bahwa kita terbentuk dari uh, dua unsur yang memang dua zat yang memang uh, apa melebur menjadi satu. Ketika kita keluar dari gua garbo ataupun uh, gua itu uh, apa cave cave nya perempuan ya hmm. cave nya perempuan itu yang memang dipilih oleh sang pencipta itu uh, ketika kita lahir sebagai wujud. yang baik itu laki-laki ataupun kode perempuan itu eh, apa namanya kita harus ilang, ingat kembali pada saudara kita. Nah, untuk melebur yang melebur sudah menjadi satu dengan tubuh kita. Nah, di dalam perjalanan kesenian-kesenian seperti lengger, bisu, kemudian ada hijrah, kemudian ada eh, yang lainnya di Thailand juga itu ya ataupun juga ada ludruk di di eh, Jawa Timur. Kekuatan inilah yang sebenarnya tubuh untuk dimunculkan dan uh, proses seperti ini yang perlu diedukasikan. Uh, sebenarnya uh, mereka itu sadar betul ketika tubuhnya sudah menjadi tubuh seperti lengger, bisu, hijrah dan lain sebagainya adalah sebagai perantara kehidupan dengan sang penciptanya bahwa ucapan bersyukur rasa terima kasihnya itu dengan apa yang mereka lakukan atau kerjakan dengan keseniannya, dengan kebudayaannya, dengan tradisinya, seperti itu. Nah, eh, di hadapan masyarakat sebenarnya eh, yang memang belum sadar betul dengan dengan eh, Elinging Elingonger ataupun ingatlah kembali, ingat bukan hanya sebagai ingat peristiwa saja, tetapi ingat ke dalam tubuh kita itu, mengingatkan asal tubuh kita itu. Nah, terus Uh, dalam implementasi kehidupan di masyarakat seperti ini sebenarnya uh, apa ya tantangan yang besar sekali bagaimana untuk menyadarkan mereka agar supaya tidak uh, membedakan uh, sebuah kepentingan tertentu kita bisa berbeda tetapi kita sebenarnya sama-sama terlahir ataupun sama-sama sebagai manusia. Perempuan pun sebagai manusia, laki-laki pun sebagai manusia yang merupakan bagian dari semesta atau bagian dari alam ini sendiri. Karena alam ini tidak membedakan uh, jenis kelamin, gitu. Dan kita sebagai bagian dari alam ini juga setidaknya ingatlah kita bahwa kalau misalnya membedakan jenis kelamin itu tidak pernah akan damai dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mendamaikan Uh, kita bisa bisa bertemu antara manusia satu dengan manusia lain untuk bergenerasi kita bisa dengan proses natural alam itu kita bisa melahirkan sesuatu wujud manusia baru gitu hmm. nah itu proses alam tetapi kita harus sadar betul bahwa uh, kita masing-masing tubuh yang hidup di 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 semesta ini adalah bagian dari alam itu sendiri terus Uh, masyarakat yang yang sekarang mungkin sumber daya manusianya mungkin semakin maju juga semakin meninggalkan uh, hal-hal seperti ini spiritual tubuhnya masih 
uh, sangat kurang. Jadi perlu dibekali hal-hal semacam seperti ini mungkin. Kita percaya kok dengan kekuatan alam, dengan kekuatan tubuh kita gitu. Nah, Mas Rianto, kan kita sudah mendengar ya, uh, udah lama bahwa ada banyak stereotip-stereotip negatif gitu yang diberikan kepada uh, atau dilabelkan kepada teman-teman, uh, apa bilangnya queer gitu kali ya, teman-teman queer, teman-teman yang uh, lebur begitu gendernya gitu, antara yang uh, gender ekspresinya antara yang feminin dan yang maskulin gitu. Dan uh, itu... Uh, Tidak hanya diberikan ke teman-teman di Indonesia, tapi juga di uh, Southeast Asia begitu. Nah, salah satunya kita tahu bahwa uh, stereotip negatif itu kan datang dari budaya Barat yang pasti akan datang ke, ke Asia. Mereka melihat teman-teman queer itu kayak uh, pokoknya mereka itu menganggap bahwa ini nggak baik begitu. Akhirnya mereka memberikan stereotip negatif. Nah, apakah dengan mengambil al- meng- mengambil kembali begitu? tradisi-tradisi identitas uh, kulir ini dan menjadikan yang ini lebih apa ya dikenal gitu secara secara internasional itu bisa membantu uh, menantang gitu stereotip stereotip negatif ini gimana menurut mas? Ya sebenarnya bisa juga dikatakan sebagai queer of Java karena saya tinggal di Jawa juga uh, tetapi dalam hal-hal yang positif artinya queer uh, of Java itu mengandung banyak uh, uh, tubuh spiritual yang tinggi dengan makna-makna bukan bukan dalam arti sebagai entertain saja queer di sini adalah uh, bahwa uh, zaman peradaban uh, sebelum peradaban datang ke tanah Jawa ini memang kita sudah memiliki zaman awang uwung ataupun sebelum prasejarah dan sebelum zaman purba juga ya bahwasanya kehidupan masyarakat pada waktu itu tidak mengenal uh, sebuah perbedaan semuanya sama Dan uh, masyarakat dulu itu belajar dengan alam. Jadi sebenarnya guru yang paling utama, guru yang paling tepat adalah alam itu sendiri untuk belajar. Karena setiap kali kita akan menebang pohon, kita juga harus uh, minta izin dan juga uh, berdoa, terus mau menggali uh, tanah, kemudian untuk meng, meng, apa, mendapatkan sumber air, itu juga kita ada, ada upacara berdoanya juga, Banyak sekali hal-hal di dalam tubuh ini berekspresi untuk kehidupan alam itu sendiri. Dan mereka tidak membedakan antara uh, laki-laki dan perempuan. Hanya saja mereka untuk meregenerasi memang harus uh, uh, apa dilakukan sebuah penyatuan, dua tubuh gitu ya. Nah jadi uh, untuk penyebutan sendiri itu mereka tidak menyebutkan bahwa ini adalah laki-laki ataupun ini adalah perempuan. ataupun bahkan sampai queer segala macam dan lain sebagainya. Tapi tubuh spiritual ini yang lebih tinggi, lebih kuat dan uh, apa untuk mengembalikan itu sebenarnya kita sudah ada dari dulu, tapi memang tidak ada pengkodean, pengkodean nama ya. Jadi uh, bukan uh, termasuk malah juga, juga seperti uh, LGBT ataupun queer atau dan lain sebagainya. Mereka dalam kehidupannya itu bisa bersinggungan antara satu dengan yang lainnya ataupun berhubungan uh, antara satu dengan yang lainnya itu uh, sebuah penyatuan alam pembebasan diri terhadap terhadap hal-hal yang ar- artinya mereka itu sangat damai sekali kehidupannya pada ya. saat itu untuk kehidupan queer sendiri kita tidak mengenal dulu uh, tentang istilah queer tetapi sudah ada sejak zaman dulu bahwa tubuh ini sudah hadir itu ya, ya, ya. Nah, sebagai pertanyaan terakhir, apa sih harapannya Mas ke depan uh, untuk Kelenggar Lagar? Harapannya bahwa Lengger ini bisa mengglobal, terus kemudian bisa dikenal oleh masyarakat banyak, bukan hanya sebagai uh, unsur hiburan saja, tetapi uh, filosofi yang terkandung di dalam tubuh Lengger ini bisa mereka pahami dengan betul, bisa mereka apa uh, maknai dengan hal positif, bukan sebagai pencibiran atau penghakiman masa saja, tetapi uh, belajar dari tubuh lengger, tubuh spiritual lengger, uh, ini bisa mendamaikan dunia. Artinya dalam peleburan maskulin yang, dan feminim yang ada dalam tubuh lengger ini sendiri bisa mendamaikan ataupun bisa 
uh, menyatukan uh, tubuh-tubuh yang lain untuk memberikan perspektif yang uh, baik untuk tubuhnya sendiri. Sebelum mendamaikan orang lain, kita harus mendamaikan tubuh kita sendiri. Jangan banyak bicara, tetapi perbanyaklah memahami. Jangan banyak mencela, tetapi perbanyaklah mencintai. Seperti itu. Ya, keren banget. <laughs> Wah, Mas, terima kasih banyak telah memberi wawasan uh, hari ini dengan para pendengar uh, podcast. Uh, kami, saya terutama sangat menghargai uh, uh, sharing-sharingnya. Itu saya jadi lebih menghargai uh, apa ya uh, kekerasan tradisional Indonesia. Terima kasih ya, Mas ya. Para pendengar, terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jika Anda menikmati episode ini, silakan ikuti uh, ASEAN Soji Caucus di Facebook dan di Twitter at ASEAN Soji dan di Instagram at ASEAN Soji Caucus. Podcast ini diproduksi di bawah lisensi Creative Commons. Saya Purba, sampai nanti. Thank you.